<laughs> yeah, I've been trying to uh, decipher from your expressions which part of uh, what I said you're translating. <laughs> do, do you speak any languages other than English? Uh, very little Spanish. I took three years of Spanish in high school and two years in college. And I've uh -huh. been to South America a couple of times, but mm -hmm. I, I can speak enough to get by, but I wouldn't be able to translate very well. Mm -hmm. So what, what university were you in in college? Uh, university of South Carolina, wow. USC. So do you know Judy Ring, right? Do you know her? Oh, yeah. Um, yeah, yeah. She was my professor. Really? You're lucky. Yep. You're lucky. She, she's one of the best in our field. Yeah, she's awesome. She was uh, the year that she retired was our senior year. So we were the last class to get to have her. Wow. Definitely lucky. So I, I'm I'm actually doing research research is about her her uh, dissertation topic which she did in 1979 which is still on content development and I really appreciate what she has done for the field. Okay, yeah. I think we are good to go. Everybody is in. Cool. Um, all right. Another one is uh, oh, just a quick little hack is to um, if you're playing a game that has different rounds uh, where you would like play for five minutes, you stop and talk about it. A lot of times I like to give my kids time. Like I'll say, hey, you have one minute to talk about your game plan or to strategize about the game with your team um, before we start. And then I kind of listen in to see the things that they're talking about to give them some time to process and then make a game plan a little bit of that social and that cognitive dynamic. Eee her oyuna başlamadan önce öğrencilerime takımlarıyla birlikte e, bir strateji belirlemek için toplanacakları, tartışacakları bir ortam yaratıyorum. Bu bir dakika içerisinde onlar strateji gelişiyorlar aynı zamanda bilişsel ve sosyal anlamda da e, takım olmanın o e, güzelliğini yaşıyorlar belki. Um, this is for, this might not work for you if you don't have a bathroom or a water fountain in your gym, but for me, the rule that has worked really well for us to manage bathroom and water fountain stuff is anytime the music is on, um, they're allowed to go. They don't have to come and ask me. Anytime the music's off, they know that it's instruction time and they are not allowed to go, so they don't ask me. And I always have the music playing anytime we're moving. So that rule has worked really well for us. Ee, yani sizi bilmem belki sınıfınızda e, işte tuvalet ya da e, su e, su sebebi yok ama e, bizde var burada temel bir kural var ben dersimde özellikle öğrenci hareket ettiği her an müziği kullanıyorum dolayısıyla müzik çalarken öğrencilerin bana su ya da tuvaletle ilgili e, izin talebinde bulunmaya gelmiyorlar ancak bunu müzik durduğunda bana aktarabilirler bu e, gerçekten işe yarayan bir yöntem benim için. Uh, another thing is um, trying to think about the things that you say and have your kids repeat back to you and thinking about if those phrases uh, reflect the values that you're trying to infuse into your PE program. So you, you say something and they repeat whatever you say. Is that what you mean? Yeah. Uh, yani burada öğrencileri de ortak etmek adına bazı uh, kavramları uh, ben söyleyip ardından öğrencilerimin bunu tekrar etmesine fırsat veriyorum. Onlar da kendi seslerinin duyulmasını e, sağlıyorum bu şekilde. So, uh, for me, my kids can pretty much uh, complete my sentences for them. So, for example, I'll say, remember, it's just, and then I'll say, it's a game. Or I'll say, do your best, and I'll say, forget the rest. So, having those little phrases that um, reflect your philosophy that you're trying to get across to kids, I found has been really helpful. Um, to have them repeat those things back to me. Bazı e, söz dizileri kullanıyorum ki benim beden eğitimi dersiyle ilgili felsefemi yansıtabilen e, bunları hani Türkçe'de nasıl Türkçeleştirebilirim? E, bu bir oyun gerisini unutun diyeyim hadi. Böyle e, söz dizileri belirliyor ben ve bunu ben söyledikten sonra onlar da yüksek sesle coşkulu bir şekilde söylüyorlar. Böylelikle dersteki o felsefemi e, bir şekilde hep birlikte hatırlamış oluyoruz. Um, and then the other, the kindergarten one is every every single day when my four-year-olds and my five-year-olds come in, we always start the lesson with me asking them three questions. I say, when the teacher's talking, what are you doing? They all say, listening. I say, if you have something to say, what should you do? They say, raise your hand. And then, hey, keep your hands and feet to yourself. So those three things, 
it only takes 30 seconds to start your class like that. But similar to the, um, an ounce of prevention is worth a pound of cure. It just helps to get that in their brain. And those three things are the main issues that you have in four-year-old, five-year-old classes. So. Okay. Şimdi özellikle okul önce sınıfta özellikle 4, 5, 4 ve 5 yaşındaki öğrencilerle e, yaptığı her derse ki her gün e, bu sınıflardan e, dersi oluyormuş. Derse başlamadan önce 3 şeyi birlikte onları hatırlatıyorum. Öğretmen konuşurken ne yapıyorduk? Onu dinliyorduk diye öğrenciler bağırıyor. İşte e, bir şey söylemek iste, istediğinizde ne yapıyorduk? Elinizi kaldırıyorduk diye öğrenciler e, hep bir ağızdan bunu söyleyerek derse başlarız ki bu zaten en fazla 30 saniyemizi alıyordu. Böylelikle kuralları kendileri de coşkuyla hatırlamış oluyorlar. Uh, another thing I like to do that I found uh, really helps to motivate students and helps the flow of class go really well is to gamify my activities. And what I mean by that is um, talk in video game language and I split up my games into different levels. Uh, can, you, can you repeat what, what you say in the end of your the sentence? Quote, gamify so gamify. like video basically make it like a video game okay so okay so öğrencileri biraz motive etmek aynı zamanda e, onları yani dersin akışını sağlamak için video oyunuymuş gibi bir e, yaklaşım e, seviliyor sanıyorum bir seviye seviye belirleme durumu bu i don't really get what you ask what you, it's like so like i, I don't know I, i'm I sure it. your kids play video games right Like, uh -huh. so each okay. video game starts at level one. When you beat level one, it gets a little bit harder, goes to level two. Mm -hmm. So instead of just saying, um, hey, we're going to be doing this task today, then we're going to do this task. I said, this is level one. If you okay. beat level one, you get to go to level two. Okay. Kids are always trying to beat the next level. Okay. Aslında burada oyunlaştırma kavramını kullanıyor. Herkes, çocuklar özellikle video oyunu oynadığı için bu e, şimdi az sonra bu etkinliği yapacağımız yapacağız demek yerine şimdi bu seviyeyi uygulayacağız diyorum onlara. E, sanki video oyundalarmış gibi. E, dolayısıyla onlar her seviyeye ulaştıklarını bir başarı hissi de yaşıyorlar. E, yani oyunlaştırma da diyebiliriz zaten. Um, like video games have it figured out. The reason that kids are so addicted to playing video games is because the sense that you get of achievement whenever you complete a level. So I try to build that in into my PE program by giving that kid, giving the kids a little bit of confidence after feeling like they completed a skill challenge or completed a, a class challenge that I give them to make it to the next level. It's just a way to phrase it a little bit different and do the same thing, but it makes them feel a lot better. Ya aslında normal şartlarda herkesin yaptığı bir şey bu olabilir ama en azından bunu böyle seslendirince öğrenciler o level'ları atlamak için e, bir çaba harcıyorlar ve her level'ı e, başarıyla tamamladıklarında ya da etkinliği başarıyla tamamladıklarında bir başarı hissi yaşıyorlar. E, bunların tatmin duygusunu arttırmış olduğunu düşünüyorum diyor öğrencilerim. Cool. And then last thing is just uh, thinking about the the kids will model what you do and the way that you live your life a lot more than they'll model what you say. Um, just like as a parent, I know if I tell my kids one thing, but then they see me do another thing, um, they're not going to take me seriously. Uh, yeah. Söylemekten çok davranışlarıyla uh, örnek olma, olmanın önemini vurguluyor. Çünkü uh, ben tutarlı bir şekilde davranırsam öğrencilerim benim uh, belirlediğim kuralları, felsefeyi çok daha yakından uh, tatbik etmiş oluyorlar diyor. So if I'm asking my kids to work hard as a student, then I should be willing to work hard as a teacher. Um, and then another thing is like if, if you want your kids to be patient, if you want them to admit when they're wrong, try to take uh, see moments when you're teaching when you were wrong and sit your class down and say, man, I messed up, guys. I'm really sorry. Coach Landers makes mistakes all the time. Um, but please forgive me. We're going to keep trying. We're going to uh, work on it. So giving your kids examples in your teaching and in your life of things that you want to see them do. Ee, öğrencilerin aslında onlara sıkı çalış dediğimde ben de onlara sıkı çalıştığımı göstermeliyim. Ya da onlara e, hata yaptığınızı bunu kabul etmelisiniz, sabırlı olmalısınız dediğimde ben de aynı şekilde e, davranışlar göstermeliyim. Bazen ben de şaşırıyorum ve onlara e, öğretmeniniz ben de hata yaptı. Çocuklar çok özür dilerim ama bunu telafi etmek için elimden yap geleni yapacağım diye diye e, öğrencilerimden özür dilediğim anlar da oluyor. Bu da e, onlara davranışlarla örnek olmak için 
e, bir gösterge. Dolayısıyla sadece söyleyerek değil, eylemlerle de e, örnek olmayı sürdürmeye çalışıyorum. Diyor. Cool. And that's it. Um, and just the last thing is just uh, there's so much sharing going on online to connect on social media, to read blogs, to look at YouTube videos and find people that are doing the things that you want to do and connect with those people. And I try to learn as much as you can from them. Uh, artık bu online sistemlerin de uh, sayesinde uh, birçok uh, blog web siteleri, online marketler ya da bilgi veri tabanları var. Böylelikle aslında bilgilerimizi paylaşmak, onlara bir şey öğretmek, onlardan bir şey öğrenme fırsatını çok daha iyi yaşıyoruz diye bu konuda da bir öneride bulunuyor sizler arkadaşlar. Başkalarından öğrenmenin değeri. And that's it. Thanks for having me. If you guys got any questions, be happy to try to thanks, get a little more practical. Thanks for coming. Uh, probably right now people are applauding, but <laughs> since they're mute but thank you very much and let me remind them if they have any question I can see some questions arkadaşlar soru varsa lütfen e, buradaki chat bölgesine e, yazalım e, şimdi uh, one of the questions one of the person is asking uh, do you have any uh, special needs students and if you have what different strategies you use to deal with these students and to manage them and teach them. Yeah, we, um, so the way it works where I live is each school um, specializes in a different type of special needs. Mm -hmm. What about yours? Do you have specialized, your school is specialized? Yeah, yeah, so we specialize in um, behavioral disabilities. So my kids are not like, um, I don't have any kids in a wheelchair or like kids that have Down syndrome, those kids go to a different school that specializes in those things. So the kids at our school that are in the special ed program are usually, um, they have suffered trauma or abuse in the past and they're like emotionally, uh, it's an emotional disability. And so it's more of a behavioral thing for me than a physical disability. Um, but the main thing I do because of that is I just have to get to know the kid. I try to figure out what makes them tick and and the kind of things they're interested in and i try to um make sure they know that i'm on their side but um i don't have to deal with a lot of the physical disabilities and i'm sure a lot of you guys do so uh -huh. so uh, are you also trained as a pe teacher from your school or your district to deal with those problems like trauma like the things that you yeah mentioned? i i lean heavily on the special ed teachers um mm -hmm. so anytime i have an issue i'll go and chat with them and say hey this is what happened with this kid do you have any feedback do you have any advice i go to the classroom teacher um but a lot of times because that's what our school specializes in um those kids really connect with me because they like phys ed is one of the only areas where they're successful because they have so many behavioral issues and they have trouble sitting still. Um, they're not very successful in the classroom. So a lot of times I really connect well naturally with those students. Um, but sometimes, yeah, we have definitely have some, some tough kids that I have to go get advice from the special ed teachers on. Okay, thank you. Uh, şimdi arkadaşlar aslında bulunduğu eğitim bölgesinde okullar çeşitli e, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara göre gruplandırılıyor. Örneğin fiziksel engelli çocuklar bir başka okula gidiyor aynı eğitim bölgesinde. Benim okulunda ise davranışsal e, problemler yaşayan örneğin travmalar, e, işte aile içi şiddet, e, suistimal gibi e, durumlarla karşı karşıya kalmış çocuklar benim okulunda. Ben Bununla ilgili okulda eğitim alıyor ama zorlandığı durumlarda özellikle okulda e, özel eğitim e, uzmanı var. E, o uzmandan e, yaşadığı problemlerle ilgili daima e, geri bildirim alabiliyor, onun önerilerini uyguluyor ki e, kendini şanslı hissediyor. Çünkü bu çocukların birçoğu aslında e, diğer derslerde ne yazık ki başarısız. Beden eğitim dersi onların e, başarılı olduğu neredeyse tek ders. Dolayısıyla e, bu anlamda bir avantaj yaşadığından da bahsediyor. Okay, Ben. And the next question, let me see. Uh, maybe it's out of context, but one of the persons is asking, well, how do you deal with the coronavirus in terms of teaching from distance? You know, mm -hmm. uh, do, do you create anything 
Yeah, I just put out a blog post about this um, that has a ton of different resources. But uh, since I had a lot of videos on YouTube already of I just videoed myself teaching. So I had like a video of me explaining how to throw and catch to students, how to do a push up, how to do a curl up, how to jump rope. I've been using the videos that I already had and sending those home to students um, as resources to practice those skills that we've already worked on. And I sent a few um, exercise resources, too, because there's just so many out there. Um, but the main thing I've focused on during this time is trying to give kids links to videos of myself giving instructions to practice the skills that they already knew. Okay. Do you just follow the leader, follow the leader style stuff? Do you, do you use a particular software to send those links or you just send uh, it to the parents? Yeah. The parents get a packet every two weeks. So all teachers have to submit a packet and then my packet has the links that I'm asking the kids to complete okay. to the videos. Uh, şimdi... Aslında ben kendi şöyle avantajlı bu zaten bu konularda daha önce benim hazırladığım videolar olduğu için e, bu videolarda örneğin e, atma becerisini, tutma becerisini nasıl yapılacağı ile ilgili bazı konular anlatıyorum. E, bunları zaten e, velilere yolluyorum diyor. Aynı zamanda bazı ki sürekli online olarak kolayca bulabileceğiniz egzersizlerle ilgili linkler var. Ben bunları ki her iki haftada bir biz öğretmenlerimizdeki öğretmenler iki haftada bir o bölgede e, bu bilgileri öğrencilerine e, elektronik posta yoluyla gönderiyorlar bu bilgi paketlerini. Okay. Uh, another question. You you just you kind of mention about uh, Hallison model mm -hmm. and the personal and social responsibility model. So is there any chance for you to just assess and measure what kids do outside of school in terms of this model? Um, I personally don't measure or assess what kids do outside of school, uh, formally, other than just talking to them about it, uh, just because of the scale of having 600 kids and only having once a week. Um, does that answer your question? Okay. okay. I, I think if, uh, Ed, how do we do a lot of informal assessment. So like I, I might do an informal assessment where I'll have uh -huh. kids like raise their hand if they've completed things outside of school to get an idea and to have kids connect with each other about the things they're doing. Um, okay. But I usually don't do a formal assessment on it. Okay. Ee, aslında e, bunu tam olarak yaptığımı söyleyemem. E, çünkü yaklaşık 600 öğrenci ve onlarla sadece haftada 50 dakika bir arada olduğum için bu e, ciddi büyük. Ama bunu e, diğer yollardan yapıyorum. Örneğin e, dersin başında bu hafta e, işte bir etkinlik yapan, e, bir fiziksel aktiviteye katılan e, biri var mı diye e, soruyorum. Dersin başında bu şekilde onlarla konuşarak ancak dışarıda yaptıklarıyla ilgili bir fikir sahibi olabilir. Ya da oluyorum diyelim. E, okay. Uh, another question about music and uh, the person really likes the way you use music. So we don't know if you have a toad in middle school or high school. Do you do you think this that that that using music works in older ages? Yeah, absolutely. Kids connect with music, um, and especially if you can find clean lyric songs that they like, um, they're gonna be mo more motivated and uh, I let my kids request songs. So anytime a student wants to request a song, they can tell me and I take a list of them and then look up and make sure it's okay for school and clean. And then when I play this, if I put a song on the stereo that a student had requested, they get so excited. And usually that's a, another good way to find good music too, that a lot of other kids will be into as well. Mm -hmm. uh, yeah, music in düşünüyor. Ee, özellikle böyle sözleri çok iyi duyulan müzikler tercih ediyorum ve öğrencilerinden, öğrencilerimden de istek parçalar e, sunmasını istiyorum. E, bu onları çok daha e, coşkulu hale getiriyor ve dersle ilgilerini arttırıyor. E, özellikle kendi istedikleri şarkı çaldığında e, çok daha fazla odaklanmış oluyorlar. Okay. Uh, let me read. Hocam. So about the clipboards that you used uh, prior to start to the lesson, so they fill out the form if they ha don't have any shoes and they have to sign it to their parents. So is that a long process? Because sometimes you see that you see 
you, you see your kids once a week and how do you give feedback within this long time? Um, with regards to the clipboard, it's really simple. The, they take it home. Our, our school has a little folder that all kids take home every day. Mm -hmm. And so their classroom teacher just slides that into their folder. Their parents look at it and sign it and then they bring it back to me and they stick it in my mailbox the next day. I'm not, I'm not really giving feedback as much on that. It's just more of a parent communication tool and a way to hold kids accountable to make sure their parents know what's happening in PE class. Okay, aslında e, şöyle bir yöntem var okulun. Öğrencilerin her, her gün eve götürdükleri bir klasörü var. Yani sadece beden eğitim dersiyle ilgili değil. Özellikle velilerle iletişimi sağlamak için yaşanan konularla ilgili o formları yanına e, bizim dersimizde, beden eğitim dersinde doldurduğu formu da götürüyor ve bunu sınıf öğretmeni koyuyor o formun içer, e, klasörünün içerisine imzalatıp getiriyor. E, dolayısıyla e, bu çok aslında zamanımı aldığını söyleyemez. Ben bu konuda çok fazla geri bildirim vermiyorum. Daha çok burada öğrencilerin sorumluluğu alması gerektiğini vurgulayan bir davranış bu. E, you, you think that that solves the problem, right? I mean, uh, is that, is that I mean, a pattern? It gives, it gives you some data to... to either usually the problem with kids if a lot of kids are pretending to be sick is there's no accountability so if i have parent if i make them fill out a parent note many times that solves the problem or if it's an issue where for example like last year i had a, a girl who on her report card one of my comments was hey she didn't participate and she didn't get a full mark on her grade uh, because she didn't participate and then her mom emailed me and was like a little bit upset. She said, hey, I, you know, I wish you would have contacted me. I wish I would have known about this. And then I was able to say, well, I actually sent four notes home. So you should probably have a conversation with your daughter about communication, you know? And then she was like, oh, I will. And then the kids started participating after that because um, there was that accountability there. So it's a way to put that responsibility back on the kid. Um, I just don't want to have to make five or six emails or phone calls every day uh, to parents, mm -hmm. um, so. Ya bu aslında benim öğrencilere bu konuyla ilgili sorumluluklarını almasını sağlamak için uyguladığım bir yöntem. Ya yani ben her gün velilere elektronik posta atmak, onları telefonla aramakla aslında uğraşmak istemiyorum. Çünkü burada çoğu çoğunlukla öğrenciler e, bir mazeret üretiyorlar derse katılmamak için. E, dolayısıyla e, bu sorunu ortadan kaldırmayı sağlıyor. Hatta bir verisiyle yaşadığı problemden bahsettim. Mesela bunu bir e, örüntü haline getiren bir öğrenciye e, düşük not verdiğinde veli arıyor, ben öğretmeni. E, keşke bizimle iletişime geçseydiniz diye biraz serzenişte bulunuyor ama o da daha önce size dört tane not e, gönderildi. Hani bunlarla ilgileniyor olmalıydınız diye. Bu sorumluluğu onlarda olduğunu hatırlatmış oluyor aslında. Okay, another question is e, we don't know the typical class size in your school, but uh, how do you manage large groups? Uh, so for us, our max size for one class would be probably like 25 to 27 kids. I've had a class of 30, but usually they're in that 25 range. So then sometimes we'll have two classes at a time. So that would be the biggest class that I have is like 50 kids. Um, and we just make smaller teams and double the equipment. Um, I have two teachers, so I have another phys ed teacher that comes when there's those double classes. Um, and then one person kind of handles the instruction side of it, and one person handles the management, like dealing with behavior problems or setting up equipment and that kind of thing. And we kind of tag team and go back and forth. Okay. Uh, yeah, aslında ortalama sınıf mevcudu yaklaşık 25. Dolayısıyla bunun çok da sorun olmadığını söylüyor. Bazen iki sınıf aynı anda salona geliyor ama bu esnada bir başka öğretmen daha var. Burada sınıf yönetimi ve ders işleme konusunu paylaşıyorlar kendi aralarında. Dolayısıyla yani büyük sınıflardan çok bahsetmiyor belki de ama böyle bir sorun yok. Aslında şunu da belirtmek lazım. Türkiye'de de son yıllarda sınıfların sınıflara üzerine yani inşaatla bağlantılı olarak belki de ee, çok fazla derslik açıldı. Dolayısıyla sınıf mevcutları eski yani 10 yıl önceki ortalamaların çok altına indi. Yani şu an 29'larda sanıyorum Türkiye ortalaması. Dolayısıyla biz de e, benzer durumdayız. Elbette farklılıklar var. Çok fazla da daha yüksek olanlar. Okay, another question. Uh, okay. So probably all these uh, strategies are 
are you created by your own or do you have someone to cooperate with when creating those strategies? Um, yeah, I mean, everything is, uh, is my own, but I'm not saying I haven't been influenced by tons of other people as well. You know, I, I'm on social media. Um, and I, for the first six years of my um, full-time career where I was at one school, I had uh, one of my best friends teaching with me two days a week. And so we kind of brainstormed and bounced ideas off of each other. Um, and we still do that today. So we don't work together anymore, but we still, um, I'll call him up and we can shoot ideas off each other. Mm -hmm. Normal şartlarda haftada iki kez e, birlikte e, ders işlediği çok yakın bir arkadaşı var. Yani online kaynaklar var. Dolayısıyla e, şimdi bile evde olsak bile sürekli böyle bir beyin fırtınası yaratacak ortamlar oluşturuyoruz. Böylelikle derste yaşanan problemler ya da uygun çözüm yolları üzerine e, tartışıyoruz diyor. So you don't have a homeroom teacher in your gym, right? While you're teaching PE in a particular, in a per, to a particular class. You don't. No, they come and drop their kids off with me and then they go back to their classroom okay. and I and then they come pick them up. Okay. Uh, Another thing I'll, I'll say is like a lot of times when I put an, a resource out, um, on social media or on my website, somebody else will use it and they'll come up with a better idea for it and then I'll just use their idea. Mm -hmm. So a lot of it is sharing the ideas and then other people will have better ideas and, and make it better and then I get to benefit from that too. Okay. So. so that's a great way to contact. Şimdi bir önceki sorudan devam edelim aslında. Şimdi aklına gelmişken onu söyledi. Benim de bir web sitem olduğu için diyor. Orada insanlar da benim oluşturduğum stratejilerin farkındalar ve bana bir şekilde geri bildirim veriyorlar ve bazen onların fikirlerini de alarak ben de e, önceki fikrimi yeniliyorum ya da geliştiriyorum. Yani bu karşılıklı etkileşim devam ediyor. Sınıf öğretmeni sorusuna gelince sınıf öğretmeni e, so, spor salonuna gelip öğrencileri bırakıyor sonra tekrar e, gidiyor. Yani dolayısıyla tek başına. E, what about the grading? So do you have any criteria while you are you grade your students? Um, yes, I have a whole long post on grading, um, although you guys will probably won't be able to read it. But uh, my my main thing is I try to get one piece of data every day. And so it might just be something as simple as a check or a check plus or a check minus based on whatever we're doing that day. Um, if we're playing a team game, I keep track of if your team completes the challenge first or if they complete it last. Um, but I try to keep it very simple and I don't. I keep everything on that one page. So I have one little box to collect that data for that day. And um, at the end of the nine weeks, the way our system works is uh, we can give them a three options for grades. We have a meets expectations, um, progressing, and then unable to meet. So um, it's kind of that check minus, check plus, check. And um, I try as much as possible not to let it impact the um, the lesson like I, I try to use observation as much as possible and I don't want kids to feel like they're always getting tested I want it to be authentic um, as much as I can uh, aslında elbette kriterleri var ama bunu mümkün olduğu kadar basitleştirmeye çalışıyorum özellikle çocukların onların sürekli e, değerlendirdiğini hissetmelerini istemiyorum aslında ben sadece onların gözlemini yapıyorum temel olarak üç tane e, derecelendirme var bir tanesi e, yapıyor yani, yani beklentileri karşılıyor diğeri gelişme sürecinde di, e, diğer en düşük seviye ise e, gerçekleştiremiyor diyelim e, dolayısıyla buna yönelik sadece tek e, kontrol e, formları kullanıyorum diyebilirim çok basit bütün sınıfla ilgili bilgi tek bir kağıda e, sığ, sığdırılmış şekilde duruyor böylelikle hızlı ve e, pratik bir şekilde değerlendirmemi yapıyorum diyor e, başka sorusu olan var mı arkadaşlar uh, and this is the last 10 minutes. One thing, think, one thing I try to okay. communicate to my parents on grades is um, grades are just communication. So like a lot of times I think people are frustrated that their kids not getting an A or not getting a meets expectations, but everybody's not equal. So like some kids are going to be able to throw a ball to a wall from 30 feet. That's one of our assessments that we do. And some kids can't. And it's just it's a, a way to communicate where your student is at. And so I try to get my parents and my kids to understand that grades are communication and not everybody is going to get the same grade because we're not all the same. 
Um, just like I can't play in the NBA, you know, cause I'm not good at basketball. Um, and that's just the way that it is. It's just a communication to the parents. And so I think helping them to understand that can help sometimes with any of the blowback that you might get for a student that gets a bad grade on a skills test or something like that. Uh, aslında ben notlandırmayı e, belirlerle iletişim için kullandığımı söyleyebilirim. Bazen bu durumdan rahatsız olduklarının farkındayım ama e, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta değerlendirme için bazı kriterler var ve he, hepimiz farklıyız. Dolayısıyla bu farklılığı kimsenin hayal kırıklığını yaşamasını da elbette istemiyorum ya da e, dersten kopmasını ama diğer tarafta e, diğer taraftan da her birimizin farklı olduğunu, çabaların da görüldüğünü vurgulamak adına e, bir değerlendirme, notlandırma yapmak durumundayım. E, how long do you spare time for like discuss, discussion session for? You, you mentioned about you give uh, your students time to discuss, to strategize about the game. And uh, how long do you spare time for these discussions or? Group meetings. Uh, usually like 30 seconds to one minute right, right before the game starts. So I'll explain the game and then I'll say, all right, you got one minute to talk to your team. And then when I start the music, the game starts. Okay. So then we'll do that. We'll play a full round. I'll bring them back. We'll talk about it. I give them a little more time to talk. Just keep things moving quick. So, okay. Uh, yaklaşık 30 saniye, bir dakika arası. Ya, ya, 4 uh, round turda oluşan maçlar oynuyoruz. Her maçtan önce yaklaşık 30 saniye, bir dakikalık bir zaman veriyorum. Onlar tartış zaten biliyorsunuz müzik başladığında e, maç da başlıyor, etkinlik de başlıyor. Dolayısıyla o süre e, iyi veriyorum. Yani yaklaşık bir dakikalık seanslar. Dört roundda eğer maçlar esna, esnasında düşürsek yaklaşık dört dakikaya der, e, ders boyunca. E, başka soru sanıyorum yok arkadaşlar. E, ben şimdi az sonra e, Ben'e teşekkür edeceğim. Ben, thank you for coming. Uh, before you go, this is kind of tradition for us. Uh, let me, oops, give me a sec. This is kind of tradition for us to give this <laughs> so thank you for my thank you very much for coming and uh, sharing your ideas and experience with Turkish PE teachers, which is really valuable to us. Thank you and guys for having me. It was fun. I hope everything uh, made much. it through the translation process. If it was helpful. Yeah, it, it was my pleasure. Uh, actually, it doesn't matter where you're from, where you teach in whatever country. Uh, kids are kids, you know. So. They just want to enjoy their time. They just want to move. And uh, as a PE teacher, we just give them the tools and facilitate the teaching uh, so they can keep moving throughout their lives. Uh, thanks for sharing again. Let me unmute everyone so everyone can thank you in Turkish or English, whatever language they prefer. Sesler geliyor mu arkadaşlar? Oops. Okay. So, teşekkürler ben. This is thank you in English. Thank you. Thank, thank, you. thank you very much. Thank you. Ben teşekkürler. Bir alkış yollayalım beni. Kocaman arkadaşlar geldi. Thank you guys. It's good to, good to be on with y'all. Ben de herkese teşekkür ediyorum geldiği için. Uh, particular Ben, thank you very much for coming again. Hopefully we can meet in the future um, and I wish you all to meet your students in the community as well, not on the videos or anything else. Thank you. Arkadaşlar, teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın herkese. Katıldıcının yeniden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Muhtemelen Cuma günü paylaşıyoruz arkadaşlar. Sağ olun geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar herkese. Teşekkür, akşamlar. Teşekkür, akşamlar. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hocam biz teşekkür Hocam. ederiz. Sağ olun. Sağ olun geldiğiniz için arkadaşlar. Linklerle ilgili soru gelmiş. Linkleri de 
Ben e, benden rica edip sosyal medya üzerinden paylaşması konusunda e, ona hatırlatmada bulunacağım. Son onu görememiş diye biri yazmış ama kendisini hatırlatacağım arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Dikkat edin kendinize. 20 Nisan kutlu olsun. Hoşçakalın. Teşekkürler. 20 Nisan kutlu olsun. İyi akşamlar herkese. Yaşasın Türkiye olsun. Cumhuriyeti. Hoşçakalın arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok güzel bir akşamdı. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.